sou filho de uma mãe angolana nascida em Benguela e de um pai português uh, nascido em Viseu. Curiosamente, o meu pai uh, foi para Angola nos anos 70, onde conheceu a minha mãe. Um, e acabou por desertar da tropa um, quando estava em, em Angola e eventualmente teve que renunciar à nacionalidade portuguesa e até e hoje em dia até hoje em dia continua a ser apenas só apenas uh, apenas angolano nunca voltou a ter a nacionalidade Portuguesa. E depois uh, ficaram uh, em Angola até cerca de 82, não queriam sair do país após a uh, uh, independência porque estavam bastante envolvidos na parte política, uh, e, mas, mas infelizmente, pronto, mas como eu nasci e também o meu irmão já tinha dois anos, decidiram vir para Portugal para nós termos uma educação mais estável. Pronto, eu acho que isto é uma, é, um, é uma parte pessoal minha importante, porque fala um bocadinho da relação que a minha família tem com Portugal e Angola uh, e o posicionamento deles político um, em relação à, à presença dos portugueses em Angola uh, e do período colonial, etc. O meu pai era muito novo, mas envolveu-se na política, a minha mãe também, chegaram a produzir um jornal clandestino em Angola, ou seja, pronto, há, muitas, há muitas histórias na família e eu cresci com isto tudo, sempre muito, de um modo muito, talvez ausente, pronto, a passar-me ao lado, mas a verdade é que isto existia em minha casa, nos almoços de Moamba, com, com muitos amigos deles de Portugal e Angola, e com a família, claro, uh, mas foi uma coisa que me rodeou durante muitos anos e que eu não prestei atenção até, acho, até a altura em que voltei a viver em Angola, em cerca de 2013 a 2015. Um, mas nasci em 78, em Luanda, uh, e depois nós viemos para Portugal em 82, porque uh, o período de guerra em Angola era era bastante intenso e os meus pais vieram para cá para nós termos uma educação mais estável e termos uma vida mais segura. Pronto, não era a escolha deles, durante muitos anos eles falavam disso, que não queriam ter saído de lá porque era onde eles se sentiam mais em casa, talvez, pronto, onde, onde queriam continuar. E, e depois cresci em Portugal, na zona de Sintra, que também uh, no subúrbio, pronto, que era uma zona também às vezes um bocado dura, uh, aliás, uma, uma, assim, uma zona com alguns problemas, uh, mas hoje em dia também vejo que isso foi super importante para o meu crescimento e para a formação de algumas ideias, com amigos, amigos que tinham, que não eram todos portugueses também, que também, também tinham origens diferentes, e acho que encontrei ali alguma, alguma afinidade com, com estas pessoas que tinham alguma coisa a ver, a ver comigo. Depois fiz outras coisas, pronto, estudei Belas Artes em Portugal, em Lisboa, depois fui para Londres uns anos, fui para a Grécia, voltei a Angola como adulto para viajar e viver uh, e agora estou cá outra vez. Quando estava no secundário, escolhi a área de eletrotecnia porque gostava de construir coisas e achava que era a área que tinha mais a ver comigo e depois rapidamente no décimo ano compreendi que não. E um, comecei a desenhar muito e a fazer algumas construções também, etc. Então uh, compreendi que deveria ir para artes. Uh, ou seja, o interesse começou bastante tarde. Eu acho que um dos pontos importantes foi uh, um, aquela história clichê de um amigo do meu pai, um, um tio que me deu uma máquina. Comecei a tirar foto e a partir daí eu comecei a ver o mundo um bocadinho através de uma lente. Pronto, e a, e a reagir a isso, mas foi muito tarde, mesmo, mesmo quando entrei na faculdade depois, inicialmente queria uh, pintura uh, e depois acabei por uh, mudar para escultura e foi assim um, tipo, um percurso um bocado atribulado, uh, mas acho que durante a faculdade é que comecei a compreender nos últimos anos que queria ser artista plástico e tinha alguma coisa a dizer. 
a escultura é, é, é onde eu me sinto mais confortável e onde eu, e onde eu encontro as, as questões com as quais quero trabalhar. E depois, muitas vezes, a concretização pode ser em desenho, a, em vídeo ou fotografia, que são coisas que eu faço um bocado menos. O desenho e a escultura é o que eu faço mais. Mas eu acho que me vejo mais na escultura e nos objetos, na tridimensão, na, na relação com o espectador de uma maneira espacial e, e é um negócio mais de trabalhar. Eu acho que há muitas coisas que fazem, que fazem parte e há muitas situações que eu também aprendi que, nas quais me devo colocar para conseguir ideias, para desenvolver um projeto um, mas não tenho um processo linear e de ateliê constante. Aliás, pronto, eu também tenho andado a viajar um, um pouco e muitas vezes gosto de desenvolver os projetos na cidade ou nos locais onde eu vou, encontrar os objetos lá, ou seja, às vezes há uma parte de incerteza grande com a qual eu também aprendi e também gosto de, de trabalhar. Um, eu acho que uma parte do processo importante são os objetos, o procurar os objetos, o ver como as pessoas se relacionam com eles, o conversar com, com pessoas à minha volta uh, que têm vidas um, normais, mas compreender como é que eles se relacionam com, com objetos, quais é que são os objetos invisíveis, quais é que são os objetos que se encontram em todas as casas, é sempre uma coisa que está, está presente no meu dia-a-dia -dia, de uma maneira pessoal até, mas depois em termos de escultura e desenho eu trabalho de modos muito diferentes. O desenho é feito de uma maneira mais intuitiva e emocional, mais romântica até, uh, trabalhar no, no ateliê pronto, e pensar nas formas e na técnica, uh, cometer erros e voltar atrás, pronto, é, uma, é, uma, é uma prática uh, ou, ou uma parte da prática específica e que muitas vezes eu adio ao máximo possível e depois em três ou quatro dias estou ali a trabalhar. Na escultura é muito diferente, uh, a base é sempre um projeto um, e passa por procurar estes objetos, por pensar em estratégias de como envolver o público, que tipos de público é que eu posso envolver uh, e sim, é, acho que é mais conceptual, uh, de certo modo, apesar de trabalhar com o corpo humano, tem uma, tem uma parte conceptual e estratégica. Um, essas, estas duas, duas partes são muito diferentes. E eu acho que o vídeo e a fotografia, que eu tenho feito pouco, também se enquadram nesta parte mais conceptual. O desenho, por ser o que é, acaba por ser mais sempre uh, <risos> mais emocional, acho. Pessoalmente, eu estou completamente tranquilo com isso. Uh, como é óbvio, quando, quando viajo para Angola, uh, a posição que eu tenho uh, no país é diferente, porque sou um, sou um angolano branco e com sotaque português, uh, e não com sotaque angolano, pronto, que é uma das coisas que eu também conheci, que me identifica até mais. Uh, mas... Uh, mas eu acho que sim, eu acho que teve, uma, uh, teve um impacto grande, mas acho que foi muito tarde. Eu acho que já estava a trabalhar sobre estas coisas, eu sempre me interessei muito sobre o conceito de casa e sobre a relação do corpo com a casa, pronto, e, e, e de pensar onde é que o corpo existe no espaço íntimo, no espaço da comunidade, que é o, que é o prédio e a rua, e depois na cidade, pronto, são coisas que me interessam muito. Eu acho que sempre houve uma relação de estar a procurar Onde é, que eu, onde é que eu me encaixo? Pronto, eu acho que isso já lá, já lá estava. Uh, mas quando fui viver em Angola, de 2013 a 2015, foi quando eu, eu comecei a perceber que isto era um assunto que me interessa muito. E tendo Lisboa como a minha base na Europa, uh, vivendo a crise de refugiados dos últimos anos, que agora está a continuar e, e a ampliar, não é? De, 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 de uma maneira diferente, um, é, um, é um assunto que, que me interessa muito. Mas isto tudo para dizer que, não de uma maneira pessoal, do tipo de estar 
a trabalhar sobre coisas que têm muito a ver comigo. Eu acho que me interessa olhar para uh, pessoas que se calhar vêm de países diferentes e agora estão na cidade em que eu vivo também, pronto, em Lisboa, e como é que elas vão transformar, uh, como é que elas vão tra transformar a sociedade e essa, essa parte toda é que me interessa mais, não tanto o Pedro que veio de Angola para Lisboa, etc, etc. Eu acho que a minha história é até um bocadinho banal, mas é uh, mas tem mais ou menos um paralelo com, com estas coisas que estão a acontecer. Não me vejo muito como tendo uma condição nómada no momento, até porque tenho dois, dois, dois filhos e vejo a minha base muito aqui. Uh, mas, mas vejo em termos de produção artística como essencial este, estas movimentações que faço. Uh, eu acho que eu acho que isso, que isso me traz uma, um, uma compreensão e uma visão uh, do que é, que é igual nestes sítios diferentes e dos problemas que existem, como recentemente tive em Dakar e vi muitas coisas que existem em Luanda, mas a sociedade é diferente. Pronto, e esta, esta condição de viajar um bocado um, faz-me faz ver o que é, que é igual, o que é, que é diferente e se calhar ir um bocado mais fundo nos, nos tecidos da sociedade e compreender quais é que são uh, as coisas muito iguais. Pronto, recentemente também tenho feito algumas coisas na parte francófona da África e tenho visto as limitações uh, que não falar uma língua atrás, porque não falo, pronto, não domino francês, já falo alguma coisa, mas, uh, mas traz umas limitações enormes porque fica-se na parte da observação só e não se, não, se, não se consegue compreender uma sociedade sem se conhecer a língua. Angola uh, é um dos sítios que eu gosto mais e não tenho ido lá nos últimos dois anos e meio já. Um, mas é um, é um dos sítios que eu gosto mais porque tenho muita tenho o tenho meu pai que, que, que vive lá conheço, conheço Luana já bastante bem tenho uh, a galeria de Sinata White Cube tem um espaço lá e, um, e, um, e um, uma, presença, uma presença forte na cidade uh, e acho que é dos sítios que eu gosto mais de ir uh, porque movimento de uma maneira independente o que não acontece às vezes quando, quando vou desenvolver um projeto, por exemplo, em Abidjan, na Costa do Marfim, etc., fico mais dependente de outros, uh, que é uma coisa que eu não gosto. Gosto de uh, conhecer a cidade e de ir para, para, para sítios que supostamente não, é, não devo ir ou que, que, que são fechados um bocadinho. Uh, e então Luanda acho que iria ser o meu sítio ideal. Quando eu comecei o projeto um, sobre a vinda de refugiados e imigrantes da Síria, do Afeganistão e do Iraque, etc., foi uh, estar a ler muito sobre isso, mas não estar a ver. Então, uh, a viagem que eu fiz à Grécia foi uh, no sentido de ver o que, é que estava a acontecer com, com os meus próprios olhos e participar, de certo modo, uh, numa ajuda, mas foi uma viagem de campo. Pronto. Ou seja, eu acho que uh, o que está a acontecer agora um, é muito importante e tem uh, contornos diferentes. Pronto, porque uh, Portugal, em cerca de três ou quatro anos, se não me engano, recebeu cerca, cerca de entre 2 mil a 3 mil refugiados uh, que vieram da zona da Grécia e da Turquia. Um, e agora, em cerca de um, dois meses, recebemos à volta de 15 mil em Portugal ucranianos, uh, que eu acho, acho ótimo, mas é, são, são crises com contornos diferentes e com ideias diferentes. Claro que existe uma proximidade geográfica diferente, um, existe uma identificação também diferente com as pessoas, não é? Uh, que é, é super criticável. Mas, mas sim, acho que é, acho que é, um, acho que é uma, uma coisa que vai entrar dentro, dentro da investigação que eu estou a desenvolver, obviamente. Um, mas talvez tenha que me aproximar, de certo modo, 
de uma maneira real e não só através de investigação. Essa hum, viagem que eu fiz à, à ilha de Lesbos, que é uma ilha onde eu já tinha estado enquanto estudante em 2004, ou seja, foi uma das ilhas que eu gostei mais de estar e conhecia bem, então quando isto começou a acontecer também tocou-me de uma maneira diferente porque era, um, um, uma, era uma paisagem onde eu já tinha estado. A viagem que eu fiz e o voluntariado que eu fiz na ilha de Lesbos foi para compreender o que estava a acontecer e também achei que viajar para a ilha só como observador e recolher objetos não era uh, ético. Pronto, e é uma, é uma coisa que eu também penso, né? de que modo é que se de vez em quando a trabalhar nestes temas, como é que se cria algo que seja mais um círculo em vez de ser só uma linha, não é? Mas foi uma maneira de ir uh, para a ilha, observar, Uh, depois ajudar e recolher objetos também, mas ver muito a realidade que estava ali a acontecer para depois trabalhar sobre isso. Por isso, um, em termos depois da concretização que eu fiz, como por exemplo a exposição aqui no Espaço Moreiras uh, e a escultura pública em Viseu, uh, no Festival Poldra, que é uma escultura que é um crânio com uh, 140 coletes salva-vida, um, foram o resultado da recolha que eu fiz em termos de objetos mesmo. Uh, as órbitas, por exemplo, desse, desse crânio são feitas com a uh, borracha de um barco que eu recolhi na ilha, na ilha de, de Lesbos. Até foi um barco que eu ajudei a chegar à praia uh, e ajudei as pessoas a sair do barco e depois o barco fica lá abandonado e a ilha, a ilha aliás, a ilha estava cheia de, uh, de restos uh, das viagens dos refugiados. Ou seja, foi também a primeira vez, talvez, em que eu desenvolvi um projeto uh, deste tipo. E não é co coincidência que isto aconteceu a seguir ao tempo que tive em Angola. Eu acho que o tempo que tive em Angola, aqueles dois anos a viver, deu um, uma sensibilidade diferente uh, e quando cheguei a Portugal e vi que esta crise estava a acontecer, que, que, que quis aproximar-me dela e trabalhar sobre ela, ou seja, também foi a primeira vez que eu objetivamente escolhi ir para um local, uh, observar, investigar e recolher objetos uh, e depois trabalhar sobre eles, mas, pronto, mas foi um processo muito mais longo que o normal, os objetos estiveram no meu, no meu ateliê durante cerca de um ano e meio, eu não fiz nada, nada com eles, porque não sabia como é que havia de, de, de avançar e usá-los, porque eles são documentos, eles eram documentos, né? eram quase como artefactos uh, da presença destas pessoas em Lesbos. Mas pronto, lentamente cheguei lá. Nos projetos que fiz um, fora de Lisboa uh, e de Portugal, sempre um, coloquei o desafio de utilizar objetos que existem nesse sítio. Ou seja, uh, por exemplo, uma das exposições que fiz na África do Sul, na Gallery Momo, em 2016, uh, fiz uma residência de dois meses e estive a procurar objetos que fossem Uh, transversais na, so na sociedade, ou seja, que existissem tanto na galeria como na casa de pessoas que eu fui, como uh, na casa de pessoas uh, de classe alta, de classe baixa, pronto, e tentei movimentar-me um bocado e encontrar estes objetos. E a estratégia para isso é, 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 é simples, é para colocar esse, esses objetos na galeria, na, nas peças que eu estou a a construir porque as pessoas têm uma relação normal com eles. Pronto, e um, e um, um dos objetos que eu usei foi, foi uma vassoura, muito simples, que toda a gente tem encostada pronto, em qualquer sítio. E construí uma escultura com isso. Pronto, e a ideia era, era confrontar o público com um objeto que toda a gente conhece. Uns, se calhar, são as empregadas deles que usam, ou os empregados noutros que podem ser uh, as próprias pessoas têm, que, que usam não é? e, limpam, e, e que limpam a sua casa, mas todos têm uma relação e é diferente. E, e, a, minha, e a minha ideia aqui era, era, era conseguir a reação do público, pronto, eu acho que um, 
por exemplo, em relação a esta, eu tive muitas reações desde nos dias a seguir, desde a empregada que estava a limpar a galeria, que me disse, ah, eu tenho uma vassoura desta, até... e, e aquilo é um mecanismo para começar a conversar sobre, uh, sobre as nossas vidas, pronto. Uh, ou seja, eu tenho, consigo sempre algum feedback porque existe esta parte um bocado de humor e de, e de ridículo de usar um objeto tão banal e invisível para construir uma escultura e muitas vezes figurativa, pronto, mas dá-lhe assim um ar um pouco de, de máscara, um ar carnavalesco também. Se calhar às vezes até tive alguma, uh, alguma, alguma ajuda ou algum, uh, alguma parte positiva por ser enquadrado uh, como artista africano uh, contemporâneo. Não é, não é uma, pronto, uma gaveta que eu gosto muito, eu acho que uh, tanto eu como muitos artistas que eu conheço uh, que têm re relações com a África ou que vivem em África uh, não se sentem artistas africanos contemporâneos, sentem-se artistas contemporâneos, uh, mas eu compreendo que é um mecanismo que faz parte Uh, do tempo e do trabalho para desconstruir a ideia da arte africana. Uh, eu acho que é dos, é dos poucos continentes, talvez a Ásia também, também, também tenha um bocado o um nome do artista asiático contemporâneo, também há, também há alguns livros com, com esse tema, mas não, é um, acho que é uma barreira que tem que ser quebrada. Um, e eu honestamente não gosto muito uh, Acho que, acho que limita os artistas, agrupa-os uh, e o que se tem vindo a trabalhar é para desagrupar, para unificar as coisas todas, para uh, sermos iguais uns aos outros. Tenho um projeto que abriu recentemente, que vai decorrer neste próximo ano, que é o Sculpture in the City, em Londres, que é uma cidade onde eu já vivi. Um, e que onde, onde estou a mostrar uma escultura pública que foi apresentada há um, cerca de um ano atrás uh, no Barreiro, em parceria com o Pada Studios, e, e que tem uma história interessante, que é um, porque foi uma escultura que foi roubada ou destruída ao fim de uma semana e que é, um, é uma peça que representa um corpo e uma árvore, são duas linhas de ferro que de um ângulo lê-se um corpo e do outro ângulo lê-se uma forma de uma árvore. E, e também é das, é das primeiras obras que eu fiz que, que aborda o tema da ecologia e do antropoceno, etc. Então, então é, é, um, é um tema também novo, que também estou a, a, a integrar no meu trabalho.